位棋友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享吴谦大师与坂田荣男的示范棋较量。此前示范棋的五局较量，吴大师以三比二总比分领先。一九五四年四月二十七日，本次示范棋第六局在富山市的清风庄旅店里进行。之前，吴大师与藤泽枯之助的示范棋也曾在此处对弈过。对局当日，室内两位棋士在棋屏两边相对而坐，却又相顾无言，静谧的对局室。空气中弥漫着令人紧张不安的情绪。上午九时整，对局正式开始，由坂田荣男执黑先行。黑棋放弃了自己擅长取实地的布局，采取了吴大师喜好的二连星开局。吴大师依旧硬以向小木，坂田荣男似乎有一臂之道，还施彼身之意。下一手黑棋高挂，白棋拖，黑棋顶完之后搬。这次示范棋非常有趣，坂田荣男从速度。以雪崩定势挑衅吴大师，但吴大师均予以回避。下一手，白棋从二路搬，黑棋打白棋粘，黑棋再吃，白棋回到下方搬住二字头，黑棋补住断点。此时在上方打吃一手，是价值极大的一步棋，还关系到双方的后保。但吴大师没有这样下，是担心这步打现在落一个后手。实战，白棋在左下大飞手脚。而黑棋也没有马上爬，下一手棋抢占下方大场，白棋挂，黑棋一间跳手脚，白棋飞入。接下来，黑棋在上方一间低加，这是经典的取势定势。白棋如果尖三三，黑棋尖完之后唬住，白棋搬，黑棋断完争吃。现在黑棋争子有力，但白棋以后在上方一带有种种的引争手段。这是观战室内，赖月宪作老师认为双方。会形成的一个变化图，但实战当中，吴大师却再次下出新手，白棋选择了横顶的下法，这手棋有帮黑棋补强的嫌疑，但从 AI 的分析来看，胜率也没有掉几个点。下一手棋，白棋再见三三，而接下来，坂田荣男面对相对陌生的局面，选择了尖封锁白棋走后自身的下法。不过 AI 认为这步棋值得商榷，因为现在。封锁固然厚实，但是外围一带究竟能有多大的潜力很难讲，所以 AI 认为，黑棋最佳下法是脚踏实地的先在左上爬，白棋补住断点，黑棋点，白棋粘，然后黑棋回到右上手脚，固守实地的同时，将整个上方及右边一带视作自己发展的主要方向。至于下方一带是否封锁，以后可以视情况再定。而实战当中，黑棋。尖在此处，白棋得到先手，在右上挂角，黑棋尖顶也是局部最佳的下法。这个时候，如果黑棋选择夹击这一类的下法，白棋将马上点入角地。这样的结果，白棋再取一脚，对于喜好实地的坂田荣男而言，这个局面自然是他不愿意看到的。实战当中，黑棋尖完之后，有将白棋赶向自己左上后卫之意。当然，左上是不是后卫？还值得商量，因为黑棋始终没有走到爬的这步要点。下一手棋，黑棋在右下先跳，这是这个定式当中常用的先手定型手段。然而吴大师岂容对手随意占便宜？黑棋跳在此处的一瞬间，白棋抓住时机，在左上叫吃。黑棋现在如果提吃，那么白棋先手便宜之后，再回到右下挡住，这样白棋是满意的。所以实战当中，黑棋爬要挽回一些面子，白棋护住，但左上终究太大，黑棋还是回来提吃，白棋不依不饶，点过来，补强第二拆三的同时，威胁整体黑棋的眼位，黑棋也无暇再补，在下方拆，将矛头对准了白棋左下的小木大飞脚，白棋飞起威胁黑棋空中打入，黑棋后势自补一手，这一带看起来黑棋落了后手，但实际上。坂田也始终瞄着白棋脚步的种种余味。下一手，吴大师在左边长出，这是棋形急锁。接下来这一带的尖锋，黑棋无法接受，双是本手。下一手棋，白棋在边上拆。吴大师局后自平，行至此处，他认为白棋还是可以满意的，但是黑棋依然掌握着先手。此时黑棋胜率 94% 盘面领先七目棋左右。下一手棋。黑棋在上方靠，是经典的腾挪手筋。
白棋如果挡下，那么黑棋顺势一加，白棋无趣。而此时白棋如果搬，黑棋断。百天龙男之所以敢这样下，是觉得白棋打吃的时候，争子对黑棋有利。但 AI 认为白棋不妨先在上方交换一下，留下此处的争子，以后在这一带还有引争的一些借用。而下一手棋，吴大师选择了直接在右下搬虎做活，黑棋在不断的时候，白棋接下来。在下方飞阵，白棋继续扩张左边的阵势。此时已时近五月，大部分地区已经寒气消退，但北路之境的清风庄内却依旧雪花飞舞，一片冰雪世界，为室内平添了几分寒意。下一手棋，白天龙男开始在左下角施展手段，这手靠也是非常刁钻的一步适应手。原本白天龙男的第一感是靠在三三。但是他所担心的是白棋在此横顶的下法，这样黑棋再靠白棋搬，黑棋唬住，白棋打完之后一粘，黑棋局部做活没有问题，兼在二二即可。但是这个下法一来黑棋脚地活得很小，外围白棋十分厚实，同时下边一带的黑棋被白棋撞伤，这是黑棋不肯的。所以实战当中，黑棋选择先从二路拖，是白棋的硬手，再决定下一步动向。此时，白棋如果在角地扳住的话，那么黑棋顺势扳起，这样黑棋就找到了行棋的步调。白棋再退，黑棋下一手棋可以在上方拆一，继续威胁在白棋空中活棋。白棋挡下，黑棋飞出，这块黑棋弹性十足，白棋并没有把握拿住黑棋。而如果此时选择从外侧扳的话，那么黑棋顺势在此一断，也起到了浑水摸鱼的效果。所以这一代两个扳都不好，而如果现在选择退忍耐，那么黑棋扳起之后已然先手便宜。这一代如果挡住，黑棋依旧有边上拆，接下来二路飞和中央飞出剑河。而如果白棋在此夹击的话，黑棋可以先爬，然后再次扳，白棋粘住，黑棋夹，白棋再忍耐，下一手黑棋虎出。这样的结果，这一代白棋的包围圈并不够严密，如果再飞，黑棋靠出。白棋在这一带不会死掉，这是板田龙男的一个理想图。而实战当中，吴大师也识破这一点，将计就计，在边上长出，以外围为重。黑棋接下来再靠三三，有了这手棋的试探。此时如果白棋再顶，黑棋就准备了再次搬起的下法。白棋点固然是破眼的要点，但黑棋顺势一粘，板田龙男策划了一场精妙的弃子。白棋再冲，黑棋顶，白棋粘住，黑棋搬出，白棋切断必然。但接下来，黑棋可以先在上方比顶，下一手边上先手打出，这一带做活并没有问题。白棋当然不肯，而白棋挡下的时候，黑棋可以打完之后再次一长，以后这一带加还是先手，边上被迫，白棋也失败。而如果白棋在此搬住的话，那么黑棋一粘，通过这个弃子。当初白棋这步大飞的威力被完全化解，而且现在左边被压制的同时，黑棋下方及中央一带急剧膨胀起来，这样自然是黑棋大获成功。所以实战当中，在黑棋靠三三的时候，白棋选择了扳住反击，黑棋再断，白棋再顺势一顶，接下来黑棋打吃，之后在脚步立下，下一手棋一粘即可做活，白棋冲要求黑棋活棋。黑棋借助之前断的这颗子，紧住白棋气，从下方度过。白棋粘住，黑棋连，然后得到先手，白棋在上方飞。这一连串的下法，两大宗师斗智斗勇。吴大师弃掉了脚地，但从全局来看却并不亏。白棋左边一带急剧膨胀，同时这手棋有强烈的先手意味。下一手棋，上方这颗白子随时可以动出。黑棋再补一手，黑棋补完之后，又威胁在白棋立二拆三当中的打入。白棋马上在脚步搬粘补强。接下来，黑棋自补一手，这手棋充分体现了板田龙男喜好实地的棋风。但他局后对于此手也是十分的后悔。他认为黑棋应该在下方一带镇住白棋，这是双方消长要点。至于脚步一带。白棋固然是有点三三的手段，但黑棋从轻处理，在此挡住即可。白棋加过，下一手棋
黑棋再飞，这样黑棋在限制白棋左边的同时，还扩张了中腹，黑棋是可以满意的。实战当中，黑棋在上方一带固守角地，而白棋则抓住时机，在下方一跳，此手既扩张白棋，又压制黑棋，是消长好点。下一手棋，黑棋在上方尖冲，战斗开始，白棋自为一手，黑棋接下来回到左下，搬了一步，但这手棋。同样是局后，白天荣男十分后悔自责的一手。此时中腹一带才是主战场。现在黑棋在上方一带跳或者大飞是绝好点，一来接应中央尖冲的这颗子，二来扩张自己右边及中腹一带势力。同时，有了这颗子接应之后，上方又产生了靠、打入、点压等等的手段。而实战当中，黑棋在右下扳。以为这步棋是先手，结果没有想到遭到了吴大师抢手的反击。下一手，白棋在此一尖，这也是 AI 推荐的下法。这手棋的主要用意是要争取先手。那么首先我们说一下，此手如果白棋不硬，坂田到底准备了什么手段呢？黑棋有再次靠的好手，白棋现在再去冲，黑棋顺势一冲，白棋粘住，黑棋在一路打吃，这样。白棋整体不活，而如果白棋在一路搬的话，也大同小异。黑棋打，白棋整体不活，那么外围作战，黑棋无疑取得了优势。如果白棋在这代强行逃出，首先葫芦渺茫，而且外围黑棋变厚，对中腹一带的白棋也会有影响。但吴大师的这步尖十分的巧妙，现在黑棋在局部已经不太好应，如果黑棋粘，自然是最后时的下法。继续威胁白棋，但白棋顺势在此靠出之后，黑棋的封锁失败，这样白棋不肯。而如果此时黑棋跟着硬住，那么白棋就可以直接脱先抢到中腹的要点。而有了这两手交换之后，黑棋再从此跨的时候，情况又有所不同，白棋此时可以直接团住，黑棋再冲破也，白棋已经不会马上硬，而是在下方冲，下方被白棋突破。黑棋当然不肯，黑棋挡住，白棋再提，下边依然有断的手段，而黑棋再去补的时候，此时白棋就可以回来粘回了。由于中央一带白棋已经抢到一手，而现在下方白棋这一带打出头和脚步二一路立下活棋，成为了剑合的好点。黑棋在这一带并没有什么收获，所以实战当中，柏田荣男在此长考了一小时四十二分钟之后。写下封手，第一日的对局结束。第二日早上，雪后初晴，空气清澄，凉风徐徐。清风庄旅馆大厅内，人头攒动，好不热闹。下一手棋打开封手，黑棋选择了在中央飞一手，但自评本局时，坂田荣男后来想到，这步棋还是应该在上方镇住，或者是大飞，对白棋的威胁更大。实战当中，黑棋在左边飞。白棋并没有理会，而是在上方跳起。这手棋既补强了自身，又威胁黑棋空中的手段。下一手黑棋再冲，这是柏田荣男预定的破空手法。但白棋简明应对，扳住。黑棋再断，白棋吃。黑棋打，白棋就长。接下来黑棋一冲，白棋扳住。黑棋补掉断点，白棋退回。黑棋这块棋依旧没有完全活境，柏田荣男选择了断吃这颗子。但白棋打吃之后，争到了先手。此时黑棋的胜率已降至了 81% 盘面的领先在两到三目棋。得到先手的吴大师，继续用出了自己拿手的适应手手段，在右上叫吃。这手棋也让黑棋颇为的为难。从目数的角度看，黑棋自然是想从上方粘住，但这样白棋就准备了再次靠的抢手。现在。黑棋如果从三路搬忍耐，白棋顶先手，黑棋再粘，白棋一长，黑棋再爬过的时候，白棋已然先手便宜，这个结果黑棋断然是无法忍受的。而如果此时黑棋选择强硬搬出，那么白棋一断，先前挤的作用发挥出来，下一步棋脚上打入，黑棋无法接受。而黑棋如果退，白棋长出，黑棋再长的时候，白棋顺势一尖。这样，由于黑棋的两颗子并不够厚，
，白棋在这一带逃出并没有问题。而更致命的是，下方一带，白棋随时还有压出的手段。右边这块黑棋还有种种的包围，以后白棋还有二路跳等等的抢手。而左边中央这块棋一旦被白棋从上方分断，实际上也没有完全活进，所以这个作战黑棋也没有把握。而如果现在顶的话，大同小异，白棋挡住，黑棋再断，白棋顺势一扳，黑棋虎住，白棋破完之后先手滚包，然后打完一虎，这个白棋的棋形也极具弹性，而黑棋两颗子依旧很薄，无法强攻白棋，所以实战当中，在白棋打吃的时候，白天龙男无奈选择了在边上粘住，然后白棋再尖要求便宜，黑棋挡住忍耐，白棋再长。黑棋无心再硬，下一手棋在上方点反击，这手棋也有引诱吴大师出手之意。如果此时白棋贴棋，那么黑棋将抓住机会，在上方挡下。现在白棋扳二字头，黑棋反扳。由于此处的断点过于严厉，白棋已然崩溃掉。而如果现在从上方扳的话，那么黑棋长出即可。现在白棋如果退，确保联络。黑棋还有尖的先手便宜，而如果虎在此处的话，那么以后由于黑棋有刺的手段，白棋联络存在缺陷，上方又马上产生了扳下的手段。总之这一带强行作战，黑棋有左边后势的支援，白棋并没有把握。但实战当中，吴大师该忍耐的地方马上忍耐，从上方挡住，黑棋接下来回到右下粘定型，白棋团住，黑棋在打的时候。白棋直接尖了出来，真正决定本局胜负的大作战开始了。此时的研究室内有不少当地的棋手和名流，赖月现做老师坐在研究室的当中，人们自然地拥在他的周围，看他拆解说明棋局。每当有新的对局棋谱传过来，总是先递给赖月先生。先生一手执着对局谱，一手在棋盘上啪啪地摆着，他总是凝视着棋盘，沉思一会儿。再发表自己的看法。下一手，黑棋直接提吃，而白棋则在中央扳头。有了此手之后，右边一带实际上又出现了包围。黑棋先破也，白棋在上方夹住。黑棋留下渡过的手段之后，下一手棋再虎。吴大师虎一手，试图与左边联络，而坂田龙南下说了他本局最为后悔的一步棋。这个时候，黑棋选择了非点的下法。但实际上，这一带黑棋应该打吃，这是赖月现做老师的意见，也是 AI 的医学。这步打的用意是白棋再次粘住的时候，黑棋顺势在下方自补一手，这样棋局依旧漫长。而实战当中，由于黑棋这稍微松缓的一手棋，给了吴大师表演的机会。白棋马上先在下方靠，黑棋在扳住的时候，这带白棋的棋形弹性十足。下一手。白棋点才是真正的杀招，也是 AI 推荐的医学变化。黑棋选择粘住，白棋接下来再靠。现在我们看到，黑棋如果扳的话，白棋顺势一冲，黑棋打，白棋立下，接下来上方断和下方断剑合，先前点的这颗子发挥了作用。而此时，黑棋如果从上方冲，白棋挡住，黑棋再断的时候，白棋可以打吃完之后再打。然后叫吃完粘住，黑棋十分为难。中央一带如果封锁，那么白棋在边上断吃，黑棋的边全部划归了白棋，实地损失太大，失血过多，这盘棋黑棋就已经输掉了。而如果此时黑棋粘住，白棋顺势冲出，黑棋依旧有气紧的问题，再长，白棋再冲。而当黑棋再长的时候，白棋并不急于联络，立下是最狠的下法。直接将黑棋的归路切断，下一手棋此处有冲，而黑棋再冲，白棋还有一步跳的妙手。现在黑棋如果冲，白棋顺势一挤，断点，黑棋必须要防。黑棋再打，白棋逃回即可。这个结果，白棋将右边黑棋的空全部践踏掉，而黑棋虽然逃出，但却整体为活。提吃，白棋刚好可以打在此处，先前靠的这颗子也发挥了作用。由于白棋随时有在此做活的后门，以及上方做眼等等的手段，加之黑棋还没有活境，这个作战白棋也不怕，所以这样的图黑棋同样无法接受。
。因此无奈，实战当中，当白棋靠在此处的时候，黑棋只好从二路扳忍让。白棋顺势一长，黑棋被压缩到二线，吴大师再回到中央，双补住断点。此时从胜率上看，双方的胜率已然追平，盘面目数相当。下一手，黑棋挡住，而更要命的是，白棋还获得了先手。接下来。白棋在下方跳，清零联络的同时，继续压制黑棋，黑棋挡住，白棋再虎，白棋挖反击，黑棋在上方叫吃，白棋提，双方展开了结争。接下来，白棋在右上提找劫，黑棋由于目数吃紧，选择了粘住，而白棋再提回。接下来，黑棋点刺先手，白棋双住补断，黑棋再提。白棋下一手回到左下打吃了一手，这手棋吴大师的用意是先吃住这颗子，如果这一带黑棋选择消劫的话，白棋提吃，黑棋提，然后白棋再挡住，接下来在边上又产生了夹的手段，黑棋再补棋，这样双方将进入收官，局势依旧非常的细微，但 AI 认为黑棋只能这样下，而实战当中。百天龙男在频频长考当中，似乎失去了冷静。白棋打吃的时候，黑棋跟着应了一手，那白棋无疑先手便宜了。下一手棋，白棋再踢回，黑棋接下来在上方扳，是本局最后的败招。这个地方，黑棋现在要么选择在下方忍耐，胜率在 43% 左右；要么从左边一带冲找劫，胜率在 50% 但局势。将更为的混乱，而实战当中，黑棋上方这一扳，以为白棋会硬住，黑棋先手便宜，以后还有压回的手段，但没想到吴大师对于下方结争的把握要更为的深入。下一手棋，白棋直接拐出反击，黑棋现在反而有一些骑虎难下，由于这个结争相对而言，白棋要轻一些，黑棋更重，因为一旦被白棋再次提吃打穿。黑棋下方一带损失惨重，但是上方的这步扳，却又将自身走重，黑棋也不能舍弃这几颗子。实战当中，长考过后，黑棋选择了长出的下法，而白棋在上方再扳过。接下来黑棋提劫，白棋扳找劫，黑棋粘住的时候，吴大师已经看清了下方的结争。上方黑棋变重之后，白棋提回，黑棋再冲，白棋粘。接下来，当黑棋再提回的时候，白棋直接在中腹对上方的几颗黑子发动了总攻。黑棋自然不会坐视这几颗子死掉。下一手，黑棋靠出，白棋再长，黑棋越下越重。虽然接下来百天龙男竭尽手段在这一带抵抗，这两步飞都是 AI 的推荐，而飞的用意我们马上会看到。下一手棋，白棋再冲，黑棋先冲。要求上方联络逃回，而白棋自然不肯，靠出之后继续追击。同时，我们先前提到过，一旦这一带被切断，左边中央的黑棋实际上并没有完全活境。而现在，白棋就瞄着两块棋开始缠绕进攻。下一手棋，黑棋再冲，将白棋切断，白棋断，黑棋打吃，白棋粘住的时候，黑棋在这一带飞的用意，就是要将白棋切断，借助。反击中央白棋弱棋，处理两块孤棋。下一手棋，黑棋顺势粘住，白棋再双，黑棋接下来再踢了一手。此时黑棋的胜率仅有 9% 左右，盘面白棋领先约十目棋。现在吴大师最凶悍的下法是直接在上方打吃。如果吃掉这颗子，那么中央白棋连回的同时，两块黑棋都不活。而现在黑棋提劫是最强应对，不过白棋接下来就可以扳在此处找劫，通过劫争，从 AI 来看，这两块黑棋已经必死其一了。实战当中，吴大师下的稍微有一些缓，下一手棋，白棋先将自身全部连回，或许吴大师也有了优势意识，他觉得黑棋这两块棋不可能全部逃脱，但坂田荣南接下来也开始爆发，下一手棋，黑棋直接提吃。先将左边这块棋连回，将胜负堵在右边这条大龙的桎梏上。白棋当然不会手软，马上再次穿出
，但是这一代要强杀上边这块黑棋，实际上难度还是很大的。此时黑棋的胜率反而回升至了百分之八十二，盘面领先在四目棋左右。而就在吴大师的白棋在中央对黑棋展开猛攻的同时，坂田龙男雪上加霜的吟用时耗尽，不得不进入到了独秒，劣势加上独秒。正可谓遭到了双重的打击，所以接下来板城男也没有抓住这一瞬间的机会。下一手棋黑棋再次冲，白棋冲，黑棋挖是强手。这一代如果白棋选择双，那么黑棋顺势粘住，白棋再冲，黑棋一打，白棋粘，看似黑棋不活，但实际上黑棋再次一夹的时候，由于气紧的缘故，白棋两颗棋筋被吃，黑棋反而全部逃出。打在此处的话。也是大同小异，黑棋一粘，左边有打了之后挖的手段，上方白棋还需要补棋，而下方一带也有断吃完之后，继续在此处加持两颗白子的手段，这样黑棋就找到了头绪，但吴大师的应对无误，直接从左边长出，而白棋下一手棋在此随手一拐，将先前的时机全部葬送掉了，这个时候黑棋应该直接打吃。和实战当中黑棋拐了跟白棋粘交换相比，区别在于这一代黑棋大龙的死活将取决于此处的结争，因为白棋不能随便冲，上方黑棋冲先手，白棋再粘，黑棋一冲，白棋反而把自己的气都撞紧了。那么在打劫过程当中，左边一代白棋冲是可以预料到的劫材，黑棋打吃，白棋提掉，黑棋一粘。如果像现在一样没有做这个冲和粘的交换。那么上方白棋还需要再补一手棋，否则黑棋打了之后一打将白棋吃住。但实战当中，黑棋随手的这一冲，帮白棋补掉了这个断点，等于在上方一带白亏了一手棋。下一手棋黑棋再断，白棋直接提，黑棋只好粘住，然后白棋再次一退。这一代白棋的防线已经没有任何的弱点，而黑棋上方又多出了冲断的威胁。下一手棋，黑棋提劫，白棋在左边冲找劫，黑棋挡住，白棋提。接下来，黑棋在上方再长的时候，吴大师下出了一步断的强手。这手棋走完之后，黑棋再没有机会了。此手使得这一代黑棋的气变得十分的紧，而黑棋再提劫的时候，白棋在左边提吃，还是劫材，黑棋再粘。想必此时坂田龙男对于这步冲也是后悔不已。下一手棋，白棋再提回，黑棋在上方粘是劫材，但白棋并不是简单在上方粘，而是直接冲在此处，既紧住黑棋的气，同时又威胁黑棋的断点。黑棋已经上下难以兼顾。下一手棋，黑棋冲，白棋打吃，黑棋提，白棋补住断点作引。接下来，黑棋再虎，白棋在此冲出。破坏这一代黑棋点等等坐引逃出的可能，同时也贴紧黑棋的气。对坂田龙男而言，本局最后的机会，在他的想法当中，就是与上方白棋的整条大龙进行对杀。下一手棋，黑棋在此先冲，白棋顶住破引，然后黑棋粘。黑棋似乎铁了心要与白棋对杀，但没想到吴大师下出了诛心的一手。此时。白棋突然在上方扑了一手，实际上这个时候白棋粘住，黑棋的气也不够了。黑棋再冲，白棋粘，接下来冲，白棋粘住，然后黑棋在上方粘长气是最佳应手。不过白棋接下来就冲完之后减明收气即可。黑棋再尖，双方在这一带形成对杀，最终从 A 的分析来看，将取决于此处的结争，最后的结果大致是。中央黑棋被杀，而通过劫争，黑棋在别的地方寻求转换，但是现在全局没有任何一个地方有中央的价值大，所以此时 AI 给出的胜率，白棋盘面的领先在三十目棋左右，而实战当中，吴大师的这种扑的用意，我们就可以理解了。这手棋实际上是提醒黑棋你该认输了，如果黑棋现在提吃，那么白棋再回到下方粘，上方被扑到一下。先手紧住了黑棋的气，那黑棋的对杀就更为的不成立了。所以实战当中，当白棋扑在此处的时候
。坂田龙男对此也看得很清楚。接下来，他无奈的选择了提劫，逃回下方。而白棋顺势一粘，将上方的黑棋吃净。下一手棋，黑棋再提劫，白棋提回。接下来，黑棋打，白棋再提。我们充分的可以领略到白棋在这一带的弹性。而黑棋在长。寻找劫财威胁此处断点的时候，白棋已经判断清楚形势，直接消掉了劫证。黑棋再断，白棋打吃，黑棋粘，中央的战斗结束，进入了官子的收束。但是我们可以简明的判断出形势，白棋先手吃住了上方黑棋这块棋，而付出的代价只是中央的三颗子而已。这样，白棋盘面的领先依旧在十目左右。下一手。白棋回到左下提吃是最大官子，接下来双方进入了官子的争夺，黑棋在左上强行开劫，但这个劫白棋并不怕，黑棋再提，白棋冲找劫，黑棋冲的时候，白棋直接提回劫来，由于上方被吃，这一代白棋并没有任何的问题。下一手，黑棋打吃，白棋粘，黑棋再提，白棋在下方加，又是先手，黑棋顶住。白棋提回，百成南也意识到这个劫争打不过，而且退一步讲，这个劫即使打赢了，白棋盘面十目以上的形势，只要得到先手继续收官，依旧是白棋的胜局。实战，黑棋选择粘住，白棋接下来在上方消解，黑棋回粘，白棋断吃先手，黑棋提，然后白棋先手定型，以下进入了小官子的一个争夺。已与胜负无关。坂田中南面对劣势，在读秒声中勉力苦斗，他不住的摇头叹息，懊悔之色溢于言表。而进行至256手，白棋在上方提吃之后，坂田中南无念头了。此时吴大师剩下的时间还有三小时之余，而坂田中南已经在读秒声中奋斗了将近一个小时。局后，他满面倦容。并露出深深的懊丧之态，而吴大师精神状态甚佳。坂田龙男局后自嘲，这盘棋下的是神经错乱的一局棋，典型的自掘坟墓。接下来他能否调整状态扳回局势呢？我们下盘棋继续和大家一起分享。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。